。你叫什么名字？我叫展月。男生不错，女生就算了。嗯，我觉得这个男生也蛮不错的。不好意思，啊，我呢是陪他来的。你干嘛？你有机会。我们都是抱着梦想来的。他们尊重过你吗？可是，没什么可是的，我又不会后悔。说好了，我是来陪你的。走吧。对了，你这么喜欢笑，你怎么不去做谐星呢？刚刚真的太帅了，一级帅。那当然，帅是帅，可错过了这次机会，好像有点可惜。有什么可惜的？咱们俩同甘共苦这么久了，我进了你没进，没有意义。可是你今天怎么婆婆妈妈的？你没吃。啊，算了，以后不拿你的名字开玩笑了。可以呀，我们的展月长大懂事了。刚发现啊，那你这么说。是不是就代表我有机会了？你就别开玩笑了吧！总把我的真心话当开玩笑啊！那是因为我了解你啊！你干嘛呀？你要喝自己开啊？我喜欢。嗯、哎，倒茶了是不是？是。展月，我确实不是婆婆妈妈的人，我好像喜欢上你了。无论你在别人眼里多么白痴，多么讨人厌，在我眼里，你永远是光芒万丈的。你，你有什么想法？哎，有了，你得赶紧去追啊！你都说出来了，你不追，不用了。他要喜欢我，他会自己回来的。对，打破暗恋魔咒，说出来就对了。嗯，干杯。越过了山坡，顶着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻，你落我很多，逞强说会赢我，不得不说你再次遇错对手。看你愿意多多拼凑成我们想要的模样，你会笑着对我说，有着就像我。我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和，小小的人呐、啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐，这微笑的泪水是幸福的。你每一次调侃我都记得，当我觉着。流氓啊！你流氓啊你！你流氓！你为什么跑这儿来？我，不行，我这次一定要说，不然就没机会了。走啊，走！哎呀！发生什么事了？左儿，我我我想，我，哎，我又说不出来了。你喝酒了？呃，我想壮个胆。顾小满，你现在本事真是越来越大了，你不光打架，闯男厕所。现在你都会喝酒了，你好歹也算是医科大的学生，难道你不知道
酒精对人体的伤害有多大吗？酒精的主要成分是乙醇，除了给人体提供热量以外，几乎没有任何营养价值，甚至可能会引起中枢神经系统充血，并伴随剧烈头痛。我的错啊，你别说了，我的错。走，送你回去。嗯、我我不回宿舍，我真的有很重要的事儿跟你说。那你说。我，我就是想跟你说，我，我，我，我总觉得我自己像头驴。你就像我脑袋上挂着的胡萝卜，<笑>我总是追呀、啊、追呀、啊、追，努力的追，怎么也追不到。左安，我真的，我也很,很努力。很努力的去勾胡萝卜的，你在说什么？什么胡萝卜？什么驴啊？我你都已经结巴了，酒精正在破坏你的语言功能。我真的找你有事儿？那到底是什么事儿，值得你需要酒精的帮助？你知不知道酒精对人体伤害有多大？我再说一遍，酒精的主要成分是乙醇。呃，走走走，你别说了。啊，顾小满。胡萝卜。左啊，我总觉得我自己像头驴。你就像我脑袋上挂着的胡萝卜，我总是追呀、啊、追呀、啊、追。总是追不到。等一下，头太近了。爱存在，有什么值得期待？有一种好男孩，却很这这么这么这么巧啊！谁谁谁谁？我明白，爱有一点让人无奈。如果你还不明白，这就是爱有多少疑猜。我也不愿意醒来，相爱就有。出门忘记带身份证了，所以我们也住不了呀。天空的独白，风吹起拥抱着大海。身体会垮的，起来吃点东西，好吗？我真的什么事都做不好。昨晚现在不光以为我笨，还会觉得我就是个小酒鬼。完了完了，我的人生彻底崩塌了，我的表妹永远都不会成功了。
似的暗恋魔咒。为什么要缠着我呀？哎，你这别哭啊，总会有办法的。行了，小满，你现在就算绝食而死，不照样于事无补？这样，你起来，我有办法，一举扭转乾坤。真的？骗你是小狗？什么办法？表白。太风尘了吧？不过，你这身材看起来倒是挺有货的嘛！啊？什么呀？你们两个就知道取笑我！啊、哎呀，对不住，对不住，我出戏了。要不咱们再来一次？不用了。你们两个就知道寻我开心。丽娜就是想哄哄你，让你心情好点儿，别生气啊，小满。嗯，小满，我真不是故意逗你的。你看，你现在左岸还没追到手呢，你就躺在床上要死要活的，这万一出个什么好歹，左岸可就落到别人手里了。而且很有可能是孙安宁当这个接盘侠，你愿意看到这样的结果吗？有道理，可是我还是没有勇气去表白。嗯，安，你的书，我先走了。来都来了，不上去坐会儿？不了，我还有事。什么事儿这么忙？安宁。其实昨天的那枝玫瑰花，我是送给顾小满的。走了，不要走。我们不是已经说清楚了吗？可是你知道的，我喜欢你，我一直都喜欢你。可我喜欢的是顾小满。我们在一起这么多年，你为什么会不喜欢我啊？喜欢一个人需要理由吗？可是，就算不是我，也不能是他。过去的那件事，我们都知道，是因为顾小满，我才想走出来的，为自己一个人活。对你，我永远只有愧疚。但你不觉得你这样对我来说特别不公平吗？啊，你有没有想过，正是因为这件事，才是你想逃避我的原因？昨晚你忘了吗？你想要走出来为自己活一次，我是最支持你的那个人。那你能不能就把我当做是我自己，重新的去审视一下我们的感情？我们在一起这么多年，我不相信你对我一点感觉都没有的。我从头到尾喜欢的人只有顾小满一个，他可能没有那样的优秀，有这样那样的缺点，而且说实话。她没有你漂亮，可是我心里就只有她一个人。我现在才知道，一个人的心装满一个人之后，其他人就再也住不进来了。对不起，不要走，我求求你，我可以收回我以前说的那些话
，我不要我的骄傲了。你知道的，我从小到大没有求过任何人，我只是想告诉你，为了你，我可以低到尘埃里。我求你，不要离开我。对不起，徐东。顾小婉，哎，听说你昨天喝多跑男厕所去了？你怎么知道的？昨晚告诉你的？没有，昨晚哪有那么八卦？我在那网上看到的。大家都说你这个过气网红为了重回流量之巅拼了。这帮人怎么这么无聊啊？那那个，昨晚现在在干嘛呀？昨晚。刚才好像去家属楼了，家属楼啊，好像是孙安宁让他借本什么书，他去找孙安宁了。他，他去找孙安宁啊？哎，我昨天可听王晨毅说了，左安问他怎么向女神表白呢？我猜呀，这小子肯定借着送书的名义去向孙安宁表白去了。一个临床系的学霸，一个临床系的女神，绝配呀、啊！<笑>还真生气了，电话又不接，我就这么上去，更生气了怎么办？发起脾气来软硬不吃啊！哎，娜娜，好久啊！沈天涯，你怎么在这儿？我不在这儿，怎么能遇见你呢？你来找我的。你又想起我来了？说的这么见外干嘛？我们不一直是好朋友吗？你到底想干嘛？看在我们是好朋友的份上，你能不能帮我叫一下顾小满？什么？顾小满喝多了，电话也打不通。我沈清阳，你让我帮你叫顾小满，你是不是太欺负人了？你忘了报道第一天，明明是我们俩先遇见的，我们先有机会在一起的。要不是顾小满扮演杀出来假军。把你给抢走了，你现在还让我帮你叫他？好，行，你不帮我叫，我给朱丽娜打电话，让她帮我叫。沈晨阳，沈晨阳，顾小满。啊，这么多年的感情，我会输给你吗？凭什么输给你
真是恭喜你了。了不起啊！今天真是倒了血霉，所有人都欺负我。顾小满，想不到你是这样子的人。陈青阳，这就是你捧在新家人上的顾小满。既然你这么无情无义，那就别怪我了。小满，我们宿舍好像遭贼了，我们东西倒是没丢什么，你的东西掉了一地。你快看看有没有少什么？没有。你怎么了？你不会去找左岸表白了吧？哦，对，沈晨阳一直在找你，让你给他回个电话。我知道。你们说到底是谁呀、啊？怎么跑到我们宿舍来偷东西啊？怎么进来的呀？我觉得，既然没有丢东西，应该不是小偷吧？门是钥匙开开的，可能是孙安宁回来过了。你没事吧？你怎么了？我没事，我只是有点累了，我我想睡会儿。你能不哭啊？为那个臭小子哭坏了，不值得。你说话呀，怎么跟个闷葫芦似的？哎呀，我早就说过，这孩子大了，我们当大人的最好少管。少管，我觉得就是管少了。我早就跟你们说，不要跟左家人有来往，就是不听我的。可是我就是喜欢他吧，我能有什么办法？可是你喜欢他，他喜欢上人家了呀！那个闺女，你怎么那么死心眼呢？啊！我不想听这个，我不想听啊！不想听，不想听，妈妈不说，妈妈不说啊！好了好了，很快就过去了啊！你一个副校长，咱们女儿被欺负了，你你到底是管是不管啊？你不哭啊？你去哪儿啊？想办法呗，我还能去哪儿？
，孙叔叔，那束花应该是送给那位叫顾小满的女生，对吧？嗯。你跟安宁的事儿，我都听说了。叔叔，对不起。别这么说，这感情上的事儿啊，不是简简单单的谁对谁错的事儿。我跟安宁已经解释过了。我真的只把他当成朋友。其实啊，叔叔这次找你来，是想解除我心里的一个疑惑。这个疑惑啊，藏在我心里很多年了。我想知道，你到底是怎么想？小安，你是不是因为当年的那件事儿，把宁当成了替代品，所以这么多年才一直这么迁就？叔叔，我从来没有把安宁当成任何人的替代品。我只是觉得我有责任，有责任照顾他，但是也仅限于哥哥照顾妹妹的那种。唉，都过去这么多年了，那件事不是你的责任，那是个意外。如果你始终这么想，你跟安宁都没办法过得好，只会把你们两个都打乱，让你们在各自错误的道路上越走越远。都过去了，现在的人啊才是最重要的。既然你做出了选择，就大胆去爱你相爱的人吧。一个男人成熟的标志，就是学会如何去爱，好好珍惜着没有任何名利色彩的恋爱时光。将来有一天啊，你会明白，能做到爱一个人而让自己不后悔。是多么难的一件事儿！书生呢？昨晚，原来梦境和现实都是一样的。那让我们来画个句号吧。我的日记本呢？报告栏上贴的日记真的不会是小满的吧？不知道啊，你会问问他。你们回来了刚好，你们不是说我有东西掉了一地吗？那你们有没有看到一本粉红色的日记本啊？那真是你的日记本？小满，你的日记本被人贴到公告栏上了。
让一下，让一下。顾小满，我们学校和左岸同一个高中的女生就只有你一个，这日记是你写的吧？想红想疯了吧？昨天跑进男厕所，今天就晒恋爱日记啊？多长情啊！从高中一直追到大学。我看不是上学期晕血的那个女生吗？是为了那个男生来的。好拼啊！是有病了吧？文笔还挺不错的嘛，有连载吗？<笑>今天你还喜欢左岸吗？林娜娜，大家同学一场，你够了吧你？关我什么事儿啊？这日记是他自己写的，要丢也是丢他自己的脸。这怎么丢脸了？你就没喜欢过什么人吗？而且这明显是有人故意整小满的。哦，那只能怪他自己平时太高调，让人看不顺眼了。我们学校有谁不知道他把沈晨阳玩得团团转，吃着碗里的，还想着锅里的？全部给我转过去，不准看！陈阳，你怎么还不明白？他一直都在玩你。我叫你转过去，你聋了吗？凭什么你说什么就是什么呀？我看你就是不想让大家知道你被绿了吧？你说什么？再给我说一遍！我说你被绿了。<笑>吴小满，你犯得上跟那帮无聊的吃饭群众置气吗？你别哭了，行不行？怎么样，顾小满，岳父大人亲自送你去回来。顾小满，你怎么了？小满。小满怎么了？我把他怎么了？他现在因为你成了全校的笑柄。你问我把他怎么了？左安，你怎么在这儿？你快去看看公公兰。小满就是因为公公兰。哎呦，幸好没走的那么早，男主角来了。有笔，我有，谢谢，没关系。怎么会变成这样啊？小满，我看今天天气挺好的，咱们出去玩吧。我带你出去玩，你想去哪儿我们就去哪儿，怎么样？我知道了，我一定是在做梦。